Bienvenue aux makers et graphistes en herbe. On va voir ici comment colorer en fait une face, c'est-à-dire colorer un environnement low poly. Donc dans le tuto précédent, j'avais créé un tentacule. Donc là, on va lui mettre une couleur et un intérieur de face pour créer cette tentacule. Alors, vous allez voir, c'est relativement assez simple. Je rentre en mode edit, je sélectionne tout avec A. Je vais dans matériaux. Donc j'en assigne, un... enfin j'en crée un nouveau. Je lui mets une couleur de poulpe. Voilà. Alors... Ça, c'est libre cours à votre créativité. Et je vais le nommer, par exemple, peau voilà, extérieur. Voilà. Et là, normalement, si je fais assigner, voilà, il l'applique à l'ensemble, ici, vous voyez, donc de mon tentacule. Moi, ici, euh, ce qui m'intéresse, c'est de le positionner donc, sur mon tentacule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici en vue de, vue de face, et je vais venir maintenant faire CTRL TAB, dans le mode édition, sélectionner mes faces. Donc ici, je vais sélectionner bah, les faces dont j'ai besoin. Alors, parfois avec ALT, on peut en sélectionner plusieurs. Le petit souci, c'est qu'il va faire un aller-retour. Voilà. Donc ce n'est pas forcément super pratique. Donc vous sélectionnez vos faces, donc tout ce que vous avez besoin. Voilà, hop, vous faites un clic, tout simplement. Désolé, il y a les pompiers qui passent en bas de la rue, je pense que vous l'entendez. Comment vous pourrez une vidéo Alors, donc pareil, je continue euh, la sélection, voilà. Et une fois arrivé, donc, tout en haut de, de votre sélection, on peut laisser pour le tentacule un, un tout petit retour sur le haut, ça sert à monter euh, trop en hauteur. Donc là, hop, moi je vais m'arrêter, ouais, ouais, je vais faire au complet. Ça sera plus pratique pour moi par la suite. Hop, une fois que ça c'est fait, j'ai sélectionné tous mes petits carrés. Et là, je vais créer en fait un nouveau matériau. Donc pareil, donc là je suis toujours là. Plus. Donc j'ai un nouveau matériau. Nouveau. Donc là, je vais le laisser blanc pour l'exemple. Le, Légèrement crème. Voilà, je laisse un peu sur du jaune. C'est peut-être un peu un petit peu léger. Je vais renforcer. Voilà. Et ici, en fait, je vais l'appeler donc peau intérieure. Voilà, et je vais faire assigner. Tac. Donc, on va voir, je vais désélectionner. Oh, qu'est-ce qui s'est passé Non, mais assigner. Voilà, j'ai oublié de cliquer sur assigner. Donc, voilà, ici, on a bien donc un intérieur voilà, et un extérieur. Donc, je sors de, de ce mode. Maintenant, je peux donc animer mon tentacule avec une couleur intérieure pour créer un petit décor low poly. C'est plutôt sympa. Donc, ça va me permettre de pouvoir faire pas mal de, de petites choses. Euh, et bien comme le fond d'écran que vous voyez ici, voilà, j'ai pu euh, dupliquer ensuite mon tentacule et faire tout simplement, voilà, avec l'armature, une petite sélection et ça me permet à chaque fois d'avoir en fait toujours tout nickel. Donc là par exemple si je rentre en mode pause, alors là pareil, repenser à recocher rayon X parce que sinon c'est un petit peu galère, euh, mais du coup ça me permet vous voyez, ici de, de pouvoir faire pencher mon tentacule, de lui donner donc une forme. Idem, je peux le pencher. Hop, je vais aller sélectionner la deuxième boule. Voilà. Vous voyez, on peut lui donner une petite forme. Et souvent, un tentacule, il y a une petite partie ici qui se, qui se baisse pour lui donner un peu plus de conviction à ce tentacule. Hop, on relève la partie là. Voilà, on a un truc bien dégueulasse. Euh, je n'ai pas regardé au niveau de, de ma vidéo où j'en étais. Voilà, bon, mal positionné. Je vais aller sur ma caméra. Je vais redescendre dans mon cœur de focale. Hop. Non, je ne vais pas réussir à tricher juste comme ça. Tant pis, c'est pas grave. Je vais la bouger. Donc, hop, une fois que vous êtes là, vous pouvez faire RR. Hop. Tac, je vais reculer mon objet. Donc là, ici, quand vous sélectionnez, en fait, essayez de tout sélectionner quand vous bougez. Comme ça, vous n'êtes pas euh, embêté par la suite. Donc là, je vais prendre la flèche. Donc, je suis bien en mode... Donc, édition, euh, pardon, en mode objet, hop, et là je sélectionne bien les deux, et comme ça je vais pouvoir les bouger, donc l'un et l'autre, donc là vous pouvez faire par exemple 7, vous mettre en vue du dessus, et décaler votre tentacule. S'il est un petit peu grand, parce que je pense que le mien est un petit peu grand, si je repasse en 0, c'est surtout ça le problème, vous pouvez faire scale, vous voyez, il va vous réduire l'ensemble dynamiquement, il n'y aura pas de souci de ce côté là, hop, donc là on va pouvoir faire un petit rendu, donc là, le rendu ne sera pas forcément terrible. Ah oui, si je ne pas sur FN, ça ne marche pas. Mais on, on voit bien qu'on a nos tentacules en low poly, l'armature n'apparaît pas, et on a tout ce qu'il faut, ça fonctionne. Voilà.
mais du coup j'ai bien la partie blanche qui apparaît ici. Tac. Donc là si je fais faire une rotation à mon ensemble, pour qu'on puisse voir en dessous, c'est quel côté C'est par... Euh... Là, voilà. Du coup F12, hop, euh, FN F12, voilà. On voit bien que j'ai du blanc et du violet d'un côté, et j'ai bien donc colorisé une face, hop, donc juste en rentrant en fait en mode, donc ici, vous voyez, édition dans mon objet. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, et maintenant vous savez donc colorier une face d'un élément dans le mode édition. Voilà, merci et à très bientôt